హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుస్లా వీడియోస్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారని కామెంట్ సెక్షన్లో రాయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి దానివల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది నా వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు నార్మల్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే బ్యాక్ పార్ట్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అయితే పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టుకుంటున్నాను ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుని క్లాత్ని డబుల్ ఫోల్డింగ్లో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి మొత్తం చివరి వరకు కుట్టుకుంటున్నాను కుట్టుకోవడం అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్యాక్ టక్స్ కోసం మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా క్లాత్ని మడుచుకుని షోల్డర్స్ని మధ్యకు మడవాలి అప్పుడు అక్కడ రెండు డాట్స్ అనేది పెట్టుకోవడానికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుని బ్యాక్ డా డాట్స్ అనేది కుట్టుకోవాలండి లెంత్ వచ్చి ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ఈ మిషన్ లెంత్ అయితే ఎంత ఉందో అంతవరకు పెట్టుకుంటే సరిగిపోతుంది నీడిల్ దగ్గర నుంచి ఆ మిషన్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు ఫోర్ ఇంచెస్ అనేది సరిపోతుంది అక్కడి వరకు బ్యాక్ డాట్స్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను ఇంకోవైపు కూడా అదేవిధంగా డాట్ అనేది పట్టుకుంటున్నాను కుట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కుట్టుకుందాం ఫ్రంట్ టక్స్ అనేది ఫస్ట్ ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా పేస్ట్ చేసి పైన ఈ విధంగా తట్టడం వల్ల ఆ చాక్ పేస్ అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది అదేవిధంగా మార్కింగ్ అనేది కనబడుతుంది దాన్ని మార్క్ చేసేసుకుని ఉంటే కుట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ డాట్ అనేది పట్టుకుంటున్నాను ఈ విధంగా టక్స్ ఎక్కడి వరకు పట్టుకున్నా అక్కడి వరకు పెట్టుకుని షోల్డర్ని ఈ విధంగా సగానికి మధ్యకి ఈ విధంగా మర్చుకోవాలి అప్పుడు క్రాసింగ్లో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వస్తుంది అక్కడ ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకున్న వరకు ఎంత లెంత్ అయితే మనం మార్క్ చేసుకున్నామో అక్కడి వరకు టక్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి నేనైతే టక్స్ని డబుల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటున్నాను కొంచెం స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం ఇప్పుడు అయితే ఆమ్ హాల్లో దగ్గర దగ్గర వచ్చే టక్స్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను ఆ మార్కింగ్ ఎక్కడి వరకు ఉందో అక్కడ వరకు ఆమ్ హాల్ టక్స్ అనేది కుట్టుకోవాలి దాన్ని కూడా డబుల్ స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మధ్యలో వస్తుంది కదా హుక్సుల్ బెల్ట్ దగ్గర అక్కడ ఉన్న టక్స్ అనేది వేసుకుంటా వేసుకోవాలి దీన్ని కూడా డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ అనేది జాయిన్ చేసుకుంటామండి చూసారా ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ కొద్దిగా కట్ చేసుకుంటే పైకి పడుచుకున్న విధంగా ఎంత నీట్గా ఉంటుందో ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది ఇప్పుడు షోల్డర్ అనేది జాయింట్ చేసుకుంటున్నాను జాయింటింగ్ కోసం హాఫ్ ఇంచ్ వదులుకున్నాం కదా మనం కటింగ్లో ఆ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టి మనం ఇక్కడ షోల్డర్ అనేది జాయింట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా టక్స్ పెట్టుకుని జాయింట్ చేసి షోల్డర్ జాయింట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడైతే షేప్ బెల్ట్ కుట్టుకుంటున్నాను షేప్ బెల్ట్ ఈ విధంగా డబుల్ తీసుకున్నాం కదా దాన్ని వచ్చి ఒక బెల్ట్ పైక మధ్యలో బ్లౌజ్ పీసు కింద ఒక షేప్ బెల్ట్ అనేది పెట్టి కుట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ 
చేసుకునే విధంగా క్లాత్ని అనేది బాగా అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆ టక్స్ అనేది మడిచి ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కుట్టుకోవాలి ఇది పైన ఈ కింద ఈ విధంగా కిందకి తీసేసి దానిపైన ఒక కుట్ట అనేది కుట్టుకుంటే కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది చూడడానికి ఆ విధంగా నేనైతే కుట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ కుట్టుకున్నాక ఇక్కడ ఫ్రంట్ పార్ట్ అనే కిందకి బ్యాక్ పార్ట్ పైకి వచ్చే విధంగా షో ఆమ్ హోల్ దగ్గర నీట్గా కొలత పెట్టి షేప్ బెల్ట్ అనేది ఎంతవరకు వస్తుందో మార్క్ చేసుకుంటున్నాను కొలత బ్లౌజ్లో హుక్స్ పట్టి లెంత్ కూడా ఎంత ఉందో కొలుచుకుంటున్నాను సిక్స్ ఇంచెస్ ఉంది అదే సిక్స్ ఇంచెస్ వచ్చి ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్న చేసుకోవాలి పావు ఇంచ్ అనేది ఖర్చుకు వదిలేసి సిక్స్ పావు అనేది మార్క్ చేసుకుంటాను ఆ రెండు డాట్స్ని క్లాత్ వచ్చి లోపలికి మడిచి కుట్టుకోవాలి ఇది ఈ విధంగా పైన క్లాత్ లోపలికి కింద ఉన్న క్లాత్ లోపలికి పెట్టి పైన కుట్టు వేసేసుకుంటే ఖర్చు అనేది బయటకు కనబడకుండా నీట్గా షేప్ బెల్ట్ అనేది కుట్టుకోవచ్చు చూసారండి షేప్ బెల్ట్ అయితే నీట్గా ఉంది అదేవిధంగా ఇంకో సైడ్ కూడా కుట్టుకోవాలి రెండో సైడ్ కూడా అదేవిధంగా పైన ఒక షేప్ బెల్ట్ మధ్యలో బ్లౌజ్ పీస్ కింద ఒక షేప్ బెల్ట్ కుట్టుకోవాలి పెట్టుకుని కుట్టుకుంటున్నాను అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆ డాట్స్ దగ్గర కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని కుట్టుకోవాలండి లేకుంటే డాట్ అనేది తెచ్చుకుని వచ్చేస్తుంది విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఆ క్లాత్ని ఈ విధంగా పైకి ఆ క్లాత్ కిందకి ఈ విధంగా తీసుకుని పైన ఒక కుట్టు అనేది కుట్టుకోవాలి దీన్ని కూడా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ అనేది పైకి ఫ్రంట్ పార్ట్ కిందికి వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా మర్చుకుని షేప్ బెల్ట్ జాయింట్ చేసేయడం కోసం అక్కడ మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫ్రంట్ వచ్చి సిక్స్ అండ్ ఆరు పావు అనేది తీసుకోవాలండి సిక్స్ ఇంచెస్ అనేది పావు ఖర్చు కోసం పావు ఇంచ్ అనేది ఇది రెండింటిని మర్చుకొని లోపలికి మర్చి కుట్టుకుంటున్నాను కుట్ అనేది ఎడ్జ్లో వేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి ఈ విధంగా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అయితే హుక్స్లు కాజా పట్టి వేసుకోవాలి రైట్ సైడ్ వచ్చి హుక్స్ పట్టి వస్తుంది దానికోసం క్లాత్ని ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని కొంచెం ఈ విధంగా లోపలికి మర్చుకొని కుట్టుకోవాలి దీన్ని ఈ విధంగా పెంచి దాన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఎంత క్లాత్ అయితే మనం జాయిన్ చేసాం మొత్తం లోపలికి వచ్చేలాగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు కుట్టుకోవాలండి ఒక్స్పటి అనేది లోపలికి వస్తుంది
కొట్టుకుని ఎక్స్ట్రా పీస్ అనేది వస్తుంది కదా ఆ ఎక్స్ట్రాలని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా కాజా పార్టీ అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ అండి రాంగ్ సైడ్ పెట్టుకొని ఒకే క్లాత్ని ఒకే పారు అవుతా ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి డబుల్ ఫోల్డింగ్ అవుతా లేదు సింగిల్ ఫోల్డ్లో కుట్టుకోవాలి విధంగా కుట్టుకుని ఈ క్లాత్ను రైట్ సైడ్ ఈ విధంగా బ్లౌజ్ పైకి ఈ విధంగా పట్టుకొని దాన్ని డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి కొంచెం క్లాత్ ఎక్స్ట్రా ఉండే విధంగా కుట్టుకోవాలి కాజాలు వేయడం కోసం ఆ విధంగా కుట్టుకుంటారండి కొంచెం ఎక్స్ట్రా పీస్ అనే జాయింట్ వింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కుట్టుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పీస్ అనేది కట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ ఏది బ్యాక్ ఏది చూసుకొని జాయిన్ చేసుకో ఫ్రంట్లో తీసింది అడ్జస్ట్ చూసుకుని మధ్యలో షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర ఆ టక్స్ పెట్టుకున్నది రెండు ఒకటిగా వచ్చే విధంగా జాయిన్ చేసుకోవాలండి బ్లౌజ్ పీస్ ఆ విధంగా పట్ చేసి హ్యాండ్ పీస్ని కొద్దిగా లాగినట్టు పెట్టి కుట్టుకుంటే బ్లౌ హ్యాండ్లో వచ్చి ముడతలు అనేది రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు డబుల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటున్నాను ఇంకో సైడ్ కూడా ఆ విధంగానే జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చి ఫ్రంట్ సైడ్ జాయింట్ అవుతోంది ఇక్కడ దీన్ని కూడా డబుల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వన్ ఇంచ్ అనేది ఎమ్మింగ్ కొద్ది పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని ఈ విధంగా మడిచి సైడ్ జాయింట్ అనేది చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఎడ్జ్లో కొంచెం క్లాత్ వదిలేసి ఈ విధంగా సైడ్ జాయింట్ అనేది చేసుకోవాలి సైడ్ జాయింట్ అయితే అయిపోయింది చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎడ్జ్లో కూడా నీట్గా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో ఇంకో సైడ్ కూడా అదే విధంగా హ్యాండ్ జాయింట్ చేసి సైడ్ జాయింట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు కొలత బ్లౌజ్లో వేస్ట్ లెంత్ ఎంత ఉందో కొలుచుకోవాలి హుక్స్ పట్టి వదిలేసి కాజా పట్టి వదిలేసి సారీ కాజా పట్టి వదిలేసి హుక్స్ పట్టితో పట్ ఎంత ఉన్నది చూసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి ఇవి కుట్టుకున్న బ్లౌజ్లు ఎంత ఉందో లూజ్ అనేది చూసుకోవాలి ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి అంటే టూ ఇంచెస్ ఉంది టూ ఇంచెస్ని నాలుగ్గా డివైడ్ చేస్తే హాఫ్ ఇంచెస్ అనేది వస్తుంది కదా ఆ హాఫ్ ఇంచ్ అనేది ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అయితే బ్లౌజ్లో హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని ఎంత ఉందో అంతవరకు మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్నాక ఆమ్ హోల్ లూజ్ అనేది ఈ విధంగా బ్లౌజ్ని టైట్గా పట్టుకుని హామ్ హోల్ లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని మార్క్ చేసుకొని కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ డాట్స్ని స్ట్రైట్ లైన్ లాగా వస్తుందండి అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది 
ఈ విధంగా జాయింట్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటికి మధ్యలో ఒక లైన్ అనేది కుట్టుకోవాలి మూడు కుట్లు ఒకదానికి ఒకటి పక్క పక్కనే ఉండాలి అప్పుడే బ్లౌజ్ అనేది చూడండి నీట్గా ఉంటుంది ఇంకో సైడ్ కూడా అదే విధంగా హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని కుట్టుకోవాలండి హ్యాండ్ లూజ్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఆమ్ హోల్ లూజ్ అయితే ఎంత ఉందో దాన్ని కూడా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఈ రెండు డాట్స్ని జాయిన్ చేసి చివరి వరకు కుట్టుకుంటున్నాను వీటి మధ్యలో కూడా ఒక లైన్ అనేది వేసుకోవాలి కదా అవి కుట్టు అనేది కుట్టుకుంటున్నాను బ్లౌజ్ కుట్టడం అయితే అయింది ఇప్పుడు హెమ్మింగ్ పట్టీలు కుట్టుకోవడం చూద్దాం క్రాస్ పీసులు తీసుకున్నాం కదా హెమ్మింగ్ పట్టీల కోసం అది ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా క్రాస్గా జాయింటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నానో అదే విధంగా చేసుకోండి నీట్గా ఉంటుంది బ్లౌజ్ అయితే ఇదంతా మొత్తం ఎక్స్ట్రా పీస్ ఉంది కదా దాని అయితే కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పీస్కి ఈ విధంగా జాయింట్ అనేది చేసుకుంటాను రైట్ సైడ్ పెట్టుకుని దాన్ని కొంచెం క్లాత్ ఈ విధంగా లోపలికి మడిచి ఒక పావు ఇంచ్ అనేది ఖర్చు ఉండేలాగా కుట్టుకోవాలి మొత్తం బ్లౌజ్ మొత్తం ఇదే విధంగా పావించి ఖర్చు పెట్టి కుట్టుకోవాలండి మొత్తం అయితే కుట్టేసుకున్నాను ఎడ్జ్లో కొంచెం క్లాత్ ఈ విధంగా లోపలికి మడిచి కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కట్స్ అనేవి కట్ చేసుకోవాలి రౌండ్ నెక్ రౌండ్ అనేది తిరుగుతుంది కదా దానికోసం ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే రౌండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చిన్న చిన్న కట్స్ అనేవి కట్ చేసుకున్నాక ఈ హెమ్మింగ్ పట్టీని ఈ విధంగా లోపలికి మడిచి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ విధంగా లోపలికి మడిచి ఆ హెమ్మింగ్ పట్టీ పైన ఇంకొక స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి బ్లౌజ్ పీస్ పైకి వేయకండి హెమ్మింగ్ పట్టీ పైన వేయాలి అది లోపలికి ఈ విధంగా లోపలికి మర్చి హెమ్మింగ్ చేస్తే ఆ కుట్ అనేది పైకి కనబడకుండా ఉంటుంది బ్లౌజ్ పీస్ పైన వేస్తే మాట బ్లౌజ్ పైన అలాగే కనబడుతుంది దానికోసం హెమ్మింగ్ పట్టీ పైకి వేయండి ఈ విధంగా చివరి వరకు కుట్టుకోవాలి నేనైతే చివరి వరకు కుట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ బ్లౌజ్ కుట్టడం అయితే అయిపోయింది ఎక్స్ట్రా పీస్ ఉంది కదా హెమ్మింగ్ పట్టి దాన్ని కొంచెం కట్ చేసేసుకుని ఈ విధంగా మార్చి హెమ్మింగ్ చేసుకుంటే బ్లౌజ్ కటింగ్ అయితే అయిపోతుంది కుట్టడం అయితే అయిపోతుంది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్